Bentornati o benvenuti in questo webinar dedicato alle scollature. Mi permetterei quasi di denominarle scollature perfette, ma scopriremo insieme all'interno di questo webinar il fantastico mondo delle scollature, dai tessuti fermi ai tessuti elasticizzati, dal cartamodello già fatto ad una t-shirt o ad un capo d'abbigliamento già pronto che invece vogliamo andare a modificare. Benvenuti a tutti coloro che si stanno collegando per questo nuovo appuntamento completamente gratuito in live con la tua digital content creator di fiducia Sara Poiese. Allora attendiamo alcuni istanti affinché tutti si possano collegare e poi daremo ufficialmente il via a questo eh, contenuto digitale di oggi. Io ho veramente un tavolo ricchissimo di eh, scollature e uh, ho qui pronto per voi tantissimi approfondimenti legati per l'appunto al mondo della scollatura. Sia che si tratti di una scollatura, di un cartamodello che costruiamo da zero, ma anche eh, scollature di eh, progetti già esistenti. All'interno di questo contenuto approfondiremo due corsi on demand già presenti in Sara Poiese Academy. Mi riferisco infatti a modellistica e confezione scollature volume 1 e al corso modellistica e confezione scollature volume 2. Sono veramente entusiasta e curiosa di eh, scoprire con voi e approfondire con voi questo mondo. Ringrazio tutti i partecipanti, eh, siete veramente in tanti che eh, state interagendo in questa chat. Volevo giusto giusto dirvi, se dovete commentare usate la chat, ma come vedete eh, già state eh, iniziando a interagire. Giusto una nota tecnica prima di entrare nel vivo di questo contenuto. Vi ricordo che il contenuto al momento del webinar è in live, pertanto in diretta. Ti ricordo altresì che se non potrai partecipare completamente per tutta la durata di 60 minuti a questo approfondimento, potrai rivedere il replay direttamente nella casella di posta elettronica con la quale hai effettuato la registrazione. Ti arriverà infatti la mail per poter visionare il replay quando vuoi, 7 giorni su 7, comodamente da casa tua in totale sicurezza e potrai rivedere questo webinar da smartphone, tablet, computer e qualsiasi altro dispositivo. Ti ricordo infine che eh, questo webinar vuole essere correlato a due corsi presenti in Sara Poiese Academy ma non sei assolutamente vincolato all'acquisto di questi due contenuti eh, poiché vuole essere un webinar propedeutico per te che non hai mai magari frequentato un corso in Sara Poiese Academy ma anche un contenuto formativo per te che hai già frequentato questi uh, corsi e che troverai all'interno di questo webinar degli spunti, degli approfondimenti inediti rispetto ai due corsi, pertanto rispetto a scollature 1 e rispetto a scollature 2. Bene, eh, ci sarà un intero spazio nel corso di questo contenuto dedicato alle vostre domande. Pertanto, se fin tanto che descrivo qualche passaggio ti sorge qualche dubbio, sfrutta la chat, chiedi e ti risponderò non appena termino il contenuto. Allora, entriamo nel vivo di eh, questo nostro nuovo contenuto digitale. Nel mentre ho chiesto tramite il sondaggio, per chi partecipa soltanto in diretta a, a questo contenuto, eh, se è il primo webinar che, ehm, al quale partecipi in mia compagnia o se magari hai già partecipato in passato ad altri contenuti. Qual è il tema delle scollature? Il tema delle scollature è un tema un po' amore e odio perché io per esempio indosso una t-shirt in cotone elasticizzato ed è una t-shirt a girocollo. Uno dei primissimi infatti esempi di scollatura a girocollo che affrontiamo in nel corso scollature per la precisione scollature 1 è esattamente lo scollo rotondo che vede poi la sua eh, variante creativa nello scollo AV. 
Partiamo analizzando un attimo lo scollo rotondo pro, contro, caratteristiche, elementi semplici da interpretare o magari elementi più complessi. Benvenute anche a tutti coloro che partecipano per la prima volta a questo contenuto. Affrontare uno scollo di un tessuto elasticizzato può essere più semplice di quello che credi. Infatti poter avere una rifinitura come questa in un tessuto elasticizzato ci permette, primo consiglio, di non aver bisogno della tagliacuci. Ma com'è possibile? Usiamo i tessuti elasticizzati e non usiamo la tagliacuci? Ebbene sì è possibile perché se ci fai caso all'interno di questa tecnica di rifinitura non sono mai esposti a vista i margini della cucitura stessa. Questa tecnica che la vado a spiegare nel dettaglio all'interno di scollature volume 1 e ci sono tantissime lezioni diverse perché ci sono ben 18 lezioni all'interno di scollature 1 è una tecnica che mi ha permesso di andare a realizzare delle t-shirt in caso di eh, progetti molto semplici, progetti per adulti o progetti per l'infanzia o ancora mi ha permesso di andare ad allargare delle t-shirt che magari mi stanno strette di testa. Mi spiego meglio. Um, talvolta quando vuoi andare a realizzare una maglietta, uh, una t-shirt, ti capita di cucire la t-shirt, sbagliare nella confezione e non passarci di testa. Ebbene, puoi risolvere questo aspetto allargandone il girocollo, ma poi una volta che hai allargato il girocollo, sia che tu la stia cucendo da zero, sia che tu la stia magari modificando da una t-shirt già acquistata, devi poterne rifinire bene il girocollo. Tra l'altro, eh, prima di concludere questo argomento, ricordo eh, a tutti coloro che partecipano um, a questo contenuto che potete rivederlo quando volete e soprattutto se nel corso della diretta vi si dovesse bloccare video o audio, dovete semplicemente cliccare sul tastino aggiorna del vostro browser perché molto dipende dalla connessione ad internet della quale magari disponete. Torno a concentrarmi su questo argomento della scollatura a scollo tondo. O meglio, quando faccio un cartamodello da zero, non ci passo di testa e quindi lo voglio allargare, risolvo in questo modo e creo un progetto, eccolo qui completamente aperto, che può mantenere la sua elasticità anche in altezza e che mantiene una bella rifinitura. Qui non serve avere la taglia cuci, infatti ti faccio vedere anche il rovescio del progetto, come vedi, non è assolutamente minimamente rifinito in tagliacucci. Qual è il pro di questo lavoro? Eh, che se acquisti una maglietta già fatta finita e non ti sta bene di taglia, con questa tecnica tu puoi andare a prendere una bordura eh, di eh, jersey a contrasto e magari abbinare la tua bordura, nel mio caso grigia, ad un outfit che ti possa piacere. Perché? Forse non ci hai mai pensato, ma anche sulle magliette già acquistate puoi andare ad effettuare questo tipo di lavorazione. Perché puoi scegliere per esempio un bordino di un nuovo colore che a te serve magari da abbinare con un pantalone e vai ad applicare questo bordo. Nota tecnica per la realizzazione di questo bordo. Se hai a disposizione una macchina per cucire elettronica, potresti sfruttare la cucitura a margine del ripiego della stoffa per ottenere questa ribattitura a filo molto vicina al margine del tessuto stesso. Questa tipologia infatti di rifinitura si può effettuare solo sui sulle macchine per cucire elettroniche perché è una rifinitura che conferisce proprio alla lavorazione te la faccio vedere adesso qui um, aumentandone lo zoom, è una lavorazione che ti permette una cucitura davvero a super 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 filo. E questa tecnica è molto facile da realizzare se hai una macchina per cucire elettronica con un piedino che ti permette di cucire a filo. Ma anche se a casa hai la macchina per cucire meccanica, cerca eventualmente di andare piano in questa cucitura e garantirti un risultato estremamente pulito. 
C'è un'altra domanda che eh, potrebbe sorgerti soprattutto se non hai mai frequentato il corso Scollature 1 e eh, te lo lascio anche linkato in chat. Um, perché? Perché ti chiederai probabilmente di quanti centimetri deve essere quella fascia grigia rispetto al tessuto stesso del mio progetto finale. Ebbene, l'argomento del calo sui tessuti è un argomento che dipende anche dalla tipologia di tessuto che vado a scegliere. Se io vado a scegliere un jersey di cotone molto elastico, la dimensione della circonferenza del collo dovrà subire un calo nella fascetta di colore a contrasto molto più alto rispetto ad un jersey di cotone poco elasticizzato. Perché? Perché quando vado a lavorare questo tipo di fascetta ho bisogno di poterla tirare tanto in caso di tessuto elasticizzato per poter dunque conferire al girocollo proprio questo bel aspetto asciutto, pulito, bello, raccordato. Questo è un esempio che possiamo trovare all'interno di scollature 1. Guardiamo il suo piano B, per così dire, e questo è un piccolo campione. E adesso, tra poco, eh, ti farò anche vedere degli esempi pratici presi proprio da delle riviste che ho qui a fianco a me. Nel caso di questa tipologia di scollo, e adesso qui prendo il suo pezzo intero come sampler, vado a realizzare questo tipo di scollo su uno scollo a V che magari vorrei rendere più chiuso. Mi spiego meglio anche in questo caso. Eh, ti capita magari di tagliare una t-shirt con lo scollo a V, provarla e accorgerti che è eccessivamente scollata, è eccessivamente aperta. Allora puoi andare a realizzare questo bordo grigio più o meno alto in base alla quantità di eh, tessuto che desideri eventualmente andare ad aggiungere per coprire il tuo décolleté. Hai mai pensato infatti di andare ad aumentare l'altezza della fascia grigia in funzione di quanto tu voglia chiudere il tuo décolleté? È un pensiero che spesso non si fa ma è un pensiero che troverebbe una sua giusta collocazione in una lavorazione come questa, estremamente pulita nel lato diritto e altrettanto comunque pulita nella parte rovescia. Come posso completare questo scollo a V in caso di tessuti elasticizzati? Ebbene, il mio consiglio personale è quello di andare a rifinire con la taglia cuci a tre fili, un ago, ago di destra, tutta la bordura esterna del tuo lavoro dopo averla cucita. E per cucirla nel dettaglio abbiamo a disposizione il nostro confezione scollature 1 all'interno del quale se scorriamo nel programma completo del corso possiamo andare a individuare la scollatura a v che è posta assieme a tanti altri scolli perché all'interno di scollature 1 abbiamo il girocollo profilato il girocollo con lo sbieco il girocollo stretch che abbiamo visto poc'anzi il girocollo eh, o meglio lo scollo a barchetta gli scolli rotondi abbiamo scolli quadrati abbiamo scolli a v rinforzati invisibili che tra poco ti farò vedere ma abbiamo anche gli scolli AV con il profilo a contrasto ed è molto bello poter vedere all'interno di questo corso tutto il programma completo perché ci sono tutti questi scolli cuciti passo dopo passo insieme e attenzione perché siamo ancora a scollature 1 ma adesso ti darò anche dei consigli molto utili per andare a concretizzare queste scollature in diversi cartamodelli. Mi permetto di ricordarti che la prima lezione è sempre gratuita in ogni corso. Ti basterà infatti cliccare qui dove vedi guarda la prima lezione gratis. Clicca e vai a vedere la prima lezione gratis. Questo è possibile sia in scollature 1 sia in scollature 2. Molti di voi hanno risposto che non hanno ancora mai partecipato al corso di scollature 
1. Allora, proprio per voi, se ancora non lo sapeste, il super regalo di questa sera vuole essere proprio un codice sconto dedicato a voi che ancora non avete scelto Scollature 1 perché è davvero proprio l'occasione per provarlo. Avete infatti a disposizione con il codice sconto SCOL1, tutto attaccato, il 10% di sconto ma per pochissimi giorni. L'avrete disponibile davvero solo per una manciata di giorni e solo per te che partecipi in live a questo contenuto. Infatti se mi segui da tempo sai che gli sconti in Sarapoiese Academy non piovono sempre a pioggia, sono delle occasioni rare e questa è proprio una di quelle. SCOL1 è il codice perfetto per te per acquistare il tuo corso di scollature 1 e iniziare a sperimentare il mondo del cucito sartoriale all'interno appunto di scollature 1. Ma adesso voglio vedere con te una veloce carrellata di altre tipologie di scollature che sono sempre a disposizione in scollature 1 e poi voglio contestualizzartele con dei cartamodelli, dandoti anche dei consigli utili per andare a non commettere i classici errori di quando si cuciono le scollature. Nel mentre do il benvenuto a tutti coloro che si sono collegati nel corso di questo webinar. Allora, ehm, proseguiamo, ehm, vi sgancio un attimo la grafica del codice sconto e andiamo a vedere assieme quest'altra scollatura. Questa è una scollatura sempre presente in scollature volume 1 e infatti questo è lo scollo mh, a V Uh, um, è lo scollo a V, eccolo qui, ad effetto polo sormontato. Perché? Perché fa questa sorta di effetto polo con questa lavorazione sormontata della cucitura. Questa tecnica di lavorazione dello scollo a V la puoi utilizzare nei tessuti fermi, come in questo caso, vedi che ho scelto un cambio di tessuto, non ho più preso un jersey di cotone, ma ho optato per un tessuto abbastanza fermo, è appena appena elasticizzato. Puoi lavorare questo tipo di scollatura se vuoi scegliere una scollatura un po' più elegante rispetto alla scollatura AV in jersey elasticizzato che abbiamo visto prima. Guardiamo il rovescio perché a tutti gli effetti dobbiamo sempre guardare anche come viene il rovescio della nostra lavorazione. Il rovescio è estremamente pulito, qui c'è il filo del termine della nostra cucitura. Bisogna ricordarsi, in caso di scolli a V, di applicare sempre, con perseveranza e costanza, la dovuta fliselina. Infatti, quando applichiamo la giusta fliselina, non avremo mai problemi di sorta nella tenuta della nostra scollatura. La fliselina è questa strisciolina nera, grigio scuri, per essere, grigio scuro per essere precisi, che mi permette di tenere la mia scollatura, eccola qui, in perfetta posizione. Dove possiamo usare questo tipo di scollatura? Nella confezione donna, ma anche nella confezione uomo. E questa scollatura si è anche spesso vista nelle divise del personale sanitario, eh, perché hanno proprio quella scollatura a V incrociata che permette di eh, conferire un look più sofisticato a un capo molto basico, ma lavorato in maniera molto molto semplice. Adesso ti sgancio questa scollatura e la appoggio qui a lato e cerco comunque di riporla con cura perché ci sono altre due piccole scollature, ehm, anzi altre tre, che sono sempre scollature a vima che voglio metterti a confronto. E poi eccole già qui pronte le riviste dove andremo a prendere esempi di scollature concrete. Possiamo valutare tra gli esempi di scollatura il fatto di avere un tessuto esterno magari azzurro, ti pongo questo esempio, e una scollatura con un bordo. Anche questa è sempre una scollatura presente nel corso di scollature 1 che hai visto linkato in chat e per il quale puoi beneficiare del codice sconto ehm, che si chiama SCOL1 solo davvero per pochissimi giorni. È un'occasione ghiotta. Questa scollatura va sempre fliselinata nello scollo a V e va ribattuta con una cucitura 
a filo. Qual è il trucco di questa scollatura? Che a vista avrà un bordo a contrasto e dunque un bordo um, a vista, un bordo colorato, un bordo proprio a rilievo per così dire. Mentre nel rovescio la lavorazione sarà pressoché invisibile. E se ci fai caso però, questa tecnica di avere questo bel bordo invisibile nel lato rovescio è perfetta quando non vuoi far vedere il margine di cucitura. Anche qui, in scollature 1, il corso perfetto per te se non hai la tagliacuci a casa e vuoi realizzare delle scollature pulite senza i margini di cucitura a vista. Questo è il suo rovescio, questo invece è il lato diritto, guarda che bella punta a V che puoi ottenere. Nessuno ti vieta ovviamente seguire l'unità di apprendimento che è presente dentro al corso di scollature 1 e gestire questa rifinitura come il rovescio della stoffa e tenere invece quest'altra rifinitura come lato diritto. A te la scelta. Se in questa prima rifinitura abbiamo adottato lo scollo a punta, in quest'altra invece lavoriamo lo scollo con la punta per così dire tagliata. La tecnica di lavorazione è la stessa, ma come poter finire bene la linea del cartamodello la interpretiamo con questa appunto differenza. Finiamo con uno scollo a punta o finiamo con uno scollo geometricamente tagliato. Quando infatti aggiungo il margine di cucitura al mio cartamodello di profilo di scollatura, poter finire con una punta a V perfetta o con una scollatura di questo genere perfetta, simmetrica, è davvero essenziale. Ed è più facile di quello che pensi poter ottenere questa tecnica di rifinitura. Andiamo a vedere l'ultimo scollo a V presente in scollature 1. Um, se, no, a dirti vero, ne ho saltati. Eh sì, l'ultimo scollo a V. Ne ho saltati altri 10 che non sono scolli a V. Ci sono 18 lezioni all'interno di scollature 1, quindi ce ne sono davvero tantissime. E questo scollo invece è uno scollo molto pulito, perfetto per realizzare non solo bluse e casacche, ma anche abiti. Pensa infatti alla realizzazione di un bel abito a tubino con un bello scollo a V. Puoi pensare di foderare questo progetto, puoi pensare di applicarvici una paramontura, puoi pensare di fliselinarlo adeguatamente come è successo a me in questo caso e andare ad applicare a dovere la fliselina per dritto filo, non quella per sbieco, ma la fliselina per dritto filo lungo tutta la scollatura. In più devi andare ad applicare una fliselina a metraggio sulla fascia che in questo caso io ti ho fatta azzurra solo per farti vedere un miglior contrasto nella lavorazione. Poi, sia chiaro, puoi realizzarla dello stesso colore, anche se fai un abito, una blusa, ma io preferisco sempre darti colori ad alto contrasto per farti meglio comprendere in che cosa consista questa scollatura. Continueremo poi a vedere tutti gli altri sampler di scollature presenti in scollature 1. Ma ti ricordo che il codice sconto SCOL1 non dura tantissimo, per cui se non hai mai frequentato Scollature1, accaparrati lo sconto e acquista subito il tuo corso Scollature1. Infatti, acquistandolo, potrai vederlo per sempre, potrai fermarti ogni volta che vorrai, riprendere tutte le lezioni in ogni momento e riguardarle fermandoti, mettendo in pausa ogni lezione, quando più ti fa comodo. Rispondo ad una domanda che nel mentre arriva da una partecipante eh, di questo webinar gratuito. Dice, io adoro le scollature AV e le ho fatte tutte quelle del corso Scollature 1. Ho avuto solo una difficoltà a collegare lo scollo AV con lo scollo rotondo del dietro. Mi dai qualche consiglio? Certo, molto volentieri. Quando prendiamo uno scollo a V, e permettimi di eh, prenderti adesso lo scollo a V eh, che abbiamo lavorato qui in precedenza, quando lavoriamo uno scollo a V abbiamo bisogno poi di farlo combaciare con un eventuale girocollo del dietro. 
Infatti uno dei punti, um, non dico critici, ma ai quali bisogna prestare attenzione è proprio questo punto di attacco tra la fine della spalla davanti che scende proprio diritta geometrica con l'inizio della curvatura di un eventuale scollo a V. Il trucco è quello di iniziare, se possibile, ad arrotondare il tuo scollo da circa 4 cm prima di arrivare al girocollo stesso. Mi spiego meglio. Inizia con il punto cucito diritto, prosegui diritta che vedi anche qui, in questo caso io pongo proprio una stecca, un paletto completamente diritto, prosegui perfettamente diritta fino a circa 4 cm, dopodiché trasforma la tua scollatura con una semplice rotondità, non di tanto, ti basta arrotondare di mezzo centimetro, dai in questo modo l'invito alla tua scollatura davanti ad arrotondarsi verso la scollatura dietro. Imparata questa tecnica su una scollatura, la fai davvero su tutte le altre, è garantito. Vorrei farvi vedere adesso però un esempio tratto da una rivista eh, per capire, guardavo se l'inquadratura era corretta, un esempio tratto dalla, eh, da una eh, rivista, il Burda, che ci aiuta a concretizzare queste scollature e ci aiuta a capire dove possiamo inserire queste scollature, perché sia per scollature 1 sia per scollature 2 che eh, vedremo tra poco ogni scollatura che è stata affrontata in questi corsi è partita dal disegno di un cartamodello fatto di carta come per esempio questo stampo centro davanti giro collo spalla in cavo manica fianco e siamo andati ad elaborare ogni cartamodello per portarlo poi nel tessuto di destinazione. Per questo ti dico che scollature 1 e 2 sono perfetti sia per creare uno scollo da zero, sia per modificare un cartamodello, magari del burda, o anche per andare a modificare uno scollo di un progetto che stiamo già indossando. Andiamo a contestualizzare un progetto tratto appunto dal burda. Questo burda che prendo a riferimento è proprio l'ultimissimo, è il burda di aprile 2023, l'ultimo al momento della registrazione di questo contenuto. Nella panoramica dei modelli fondamentalmente troviamo tanti eh, scolli. Andiamo a vedere dove possiamo contestualizzare gli scolli che abbiamo appreso nel corso di scollature 1. Nel corso scollature 1 infatti impariamo a lavorare lo scollo a barchetta. Ebbene, il modello 105 presenta uno scollo a barchetta. Lo scollo a barchetta io non te l'ho ancora fatto vedere, ma fa parte di tutti questi altri scolli di esempio che sono presenti all'interno proprio di scollature 1. Lo scollo a barchetta ha bisogno di essere adeguatamente fliselinato, ha bisogno di essere adeguatamente curvato e dunque ti um, consiglio di utilizzare lo scollo a barchetta non solo su questo modello Burda ma anche su tutti i modelli uh, comunque di Burda o la mia boutique o uh, i pattern americani, uh, quindi tutte uh, le riviste che trovi in commercio. All'interno di scollature 1 poi troviamo lo scollo dell'abito 117. Ebbene, abbiamo realizzato il girocollo con la paramontura proprio all'interno di scollature 1. Infatti questo scollo è esattamente questa scollatura che abbiamo imparato a fare nel corso di scollature 1, perché talvolta abbiamo degli abiti che comunque sono sfoderati e che hanno dunque bisogno di una rifinitura ben pulita tra il corpetto dietro e il corpetto davanti. Così vedi in quante occasioni puoi trovare questi scolli. Abbiamo poi visto sempre in scollature 1 lo scollo un po' aperto del modello 116, mentre per quanto riguarda il modello 104, che è questo scollo Apollo, l'abbiamo visto in scollature 2, ma tra poco arriveremo a prendere in mano anche le scollature Apollo e ti darò dei consigli per andare a fliselinare e ottenere delle perfette punte in fondo nel tuo scollo AV. 
Le scollature, nel tuo scollo Apollo, chiedo Vegna, chiedo perdono, ehm, nella lavorazione del Burda di Aprile, poi, troviamo ancora lavorazioni di scolli, perché qui troviamo lo scollo del modello 122. Abbiamo anche in questo caso una scollatura a girocollo, con però un'apertura con una abbottonatura. L'asola abbottonata di questo progetto, permettetemi di prenderla adesso, l'andiamo a trovare esattamente qui, in scollature 2. In scollature 2 infatti impariamo a lavorare questa scollatura a goccia con un bottone e un'asola elastici perfettamente foderato. Perché? Perché il tessuto a pua è il mio rovescio. Il tessuto a fiorellini è il mio diritto della stoffa. In questo modo dunque ho imparato a lavorare uno scollo a goccia evitando, attenzione, il classico errore di avere la parte finale della punta che fa difetto. Perché? Perché spesso se non impariamo a cucire bene questa parte finale tira tutta e impariamo all'interno di scollature 2 come andare a risolvere questa criticità. Tra l'altro mi permetto di ricordarti che il corso Scollature 2 è anche il corso che al momento della registrazione di questo webinar è un corso attualmente super 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 scontato. Infatti se vuoi avere il super codice sconto clicchi qui e semplicemente riceverai il codice sconto dedicato. La scollatura a goccia la possiamo vedere all'interno del programma completo di scollature 2. All'interno del programma completo vediamo subito che due lezioni sono dedicate allo scollo a goccia, due lezioni allo scollo a V, una lezione ad uno scollo con cerniera e ben tre lezioni dedicate agli scolli a polo. Infatti la bellezza secondo me della lavorazione di questo scollo a goccia è che si presta molto bene non solo per questa lavorazione dove alla fine la mia singola asola può essere duplicata in tante asoline perché pensa a quanto tu, pu tu puoi contestualizzare questo progetto, al posto di fare una singola asola ne farai tante. Sempre all'interno di questo scollo a goccia abbiamo anche il modello 120. Questa tipologia di scolla goccia è una scolla goccia un po' a punta, che trova però una variante creativa, sempre in scollature 2, con lo scollo a V con paramontura. All'interno infatti di scollature 2 abbiamo imparato a fare questo scollo a V che è anche dotato di una comoda paramontura nel retro. Dove lo usi? Lo usi sulle camicette per l'estate, le camicie di lino, le tuniche, le casacche, tutti quei progetti dove vuoi um, accedere ad un contenuto sfoderato. Per rispondere ad una partecipante di questo uh, webinar gratuito, uh, chiede, accedendo ai link, possiamo vedere l'indice degli argomenti? Certo, guardiamolo adesso assieme. Prendiamo ad esempio Scollature 2. Il corso Scollature 2 ti dà il suo valore di acquisto, se vuoi lo sconto eventualmente clicchi qui, ti dice di quante lezioni è composto il corso, quanto dura il corso, ma ti ricordo che queste lezioni non le devi guardare dall'inizio alla fine tutta ad un fiato, puoi iniziare a guardarle, mettere in pausa, riprenderle un giorno, una settimana, un mese dopo. Le lezioni sono sottotitolate in otto diverse lingue e le puoi appunto vedere quando vuoi. Nella parte inferiore c'è sempre un riassunto di che cosa parleremo. In questo bottoncino scopri poi i corsi correlati, infatti per scollature 2 vedi correlato scollature 1, quindi facilmente vai a prenderlo da qui. Alla fine del corso ti ricordo che lo acquisti ora del tuo per sempre, avrai anche scaricabile il certificato di completamento e potrai accedere al forum di discussione. Dopo il corso Scollature 2 imparerai a fare scogli a polo, scollature con cerniera, creare scogli da zero o modificare pattern esistenti o ancora personalizzare bluse. E lo stesso format lo trovi anche in Scollature 1 perché vedi ci sono il numero delle lezioni, la durata, 
i sottotitoli, di che cosa parleremo, quali sono i corsi correlati, i benefit e che cosa imparerai a fare dopo questi corsi. Se poi scorri un pochino più giù, vedi che proprio qui trovi il programma completo. Ovviamente il programma completo comodamente in PDF lo trovi acquistando il corso e potrai semplicemente scaricare l'icona dell'allegato e salvarti il tuo programma comodamente in PDF creandoti così un bel libro per andare ad avere in un unico foglio tutti i programmi elencati del singolo corso. Però già da qui puoi vedere ogni singolo corso, tutto il suo programma e magari annotarti a carta e penna a mano tu il eh, programma completo del corso. Ma torniamo a come contestualizzare questi cartamodelli, perché io ho preso a riferimento adesso il Burda, ho preso a riferimento il Burda di aprile. E voi mi direte, sì ma Sara non c'è solo il Burda di aprile. Sì, va bene. Allora, ci sono altri Burda, infatti ne ho presi altri 5 a riferimento. Vi ricordo però di restare sintonizzati su questo Burda di Aprile e se ancora non l'aveste acquistato, acquistatelo perché ci sono in pubblicazione una serie di contenuti presi proprio da questo Burda di Aprile. Lo metto da parte e vorrei condividere con voi adesso il Burda del mese precedente e pertanto mi riferisco, anzi al Burda di gennaio, andiamo in ordine dall'inizio dell'anno, da gennaio, febbraio, marzo e aprile. Eh, prima di condividere con voi ehm, queste carrellate di progetti vorrei rispondere ad un'altra domanda che mi è ehm, arrivata. L'ultimo scollo su cotone verde, aspetta che lo prendo, mi è stato chiesto questo, si fa anche su una giacca fatto in KD non rimane in forma. È da fliselinare oppure è sufficiente una paramontura della stessa stoffa di KD? Allora, questo scollo si può fare su una giacca, si può fare su un top, si può fare su un giacchino, su un giacchino che magari vai ad abbottonare poi, eccolo qui perché non voglio mh, toccare sul microfono che magari ti fa un rumore indesiderato, puoi anche realizzarlo su una giacca che vai a bottonare a lato o lo puoi realizzare anche su un abito al quale vai ad applicare una cerniera sul lato. L'importante è che tu lo vada a fliselinare con i giusti accorgimenti. All'interno di scollature 2, infatti, ma anche in scollature 1, per ogni progetto che andiamo a lavorare, ti do sempre i suggerimenti su come e quando andarlo a fliselinare. Ricordo infatti che per quanto riguarda scollature 1, ricordo scollature 1, mi raccomando, potete acquistarlo con il 10% di sconto con la grafica che vi esce che si chiama scoll 1, per cui codice sconto scoll 1 per avere scollature uno, e vi metto qui un attimo il link e ve lo lascio postato, diciamo, eh, proprio nella nostra chat. Ed eccoci qui. Mentre per quanto riguarda scollature 2, potete acquistare il corso scegliendo anche di averlo super scontato. Perché? Perché al momento della registrazione di questo webinar questo corso è uno tra i nuovi corsi del mese. Quindi se vuoi avere il codice sconto, basta che, come dice il bottone, clicchi qui. L'offerta scade tra un tot di giorni. Se clicchi lì, semplicemente ti compare questa grafica che ti dice puoi avere il corso a 60 euro anziché ad 88. Inserisci la tua mail e um, invia. Semplicemente ti verrà inviato il codice sconto e potrai così acquistare direttamente um, il uh, corso già scontato. Puoi infatti sempre, perché la grafica è uguale in Academy, trovare sui corsi in uscita del mese Sempre questo bel bottoncino con il cuore che ti dice che è il corso del mese e c'è un codice sconto automatico, mentre se sono dei corsi usciti in precedenza trovi il bottone acquista. In questo caso ovviamente su scollature 1 non trovi sul sito il codice sconto scoll 1 perché è un'occasione ghiotta solo per chi partecipa a questo webinar. Um, vorrei rispondere poi 
Um, no, avete già risposto, chiedo Venia, chiedo scusa per um, l'interruzione. Andiamo a vedere come possiamo ancora contestualizzare le scollature. Possiamo contestualizzare le scollature dal burda di gennaio anche per la moda curvy, perché mi è stato particolarmente chiesto um, avere la moda cur curvy e permettetemi che vi posto scollature 2 in sconto a 60 euro. Um, scusate che clicco um, almeno qui che vi metto il link e così potete accedere direttamente e uh, ve li ho messi entrambi allora per quanto riguarda la moda curvy mi avete spesso chiesto di uh, creare dei progetti o darvi dei suggerimenti anche per quanto riguarda la moda curvy allora, per quanto riguarda la moda curvy, uh, mi permetto di uh, consigliarvi um, il modello presente nel Burda gennaio 2023, che è questa jumpsuit, questa tuta. Questa tuta ha uno scollo a barchetta molto marcato, facile da fare in realtà. È molto facile da realizzare se andiamo a realizzarlo magari, adesso fatemi prendere i, i, i sampler vari, con la lavorazione, eccolo qui, della scollatura a barchetta. La scollatura a barchetta, infatti, questo è il suo retro, questo è il suo uh, davanti, fondamentalmente può essere una scollatura lavorata anche con questa comodissima paramontura, perché talvolta abbiamo bisogno di poter lavorare una paramontura completamente cucita macchina perché noi non vogliamo cucire le paramonture a mano e soprattutto non vogliamo spillarci le dita facendo sottopunto a mano quindi in questo caso possiamo lavorare una scollatura di un capo smanicato questo è il corpetto dietro lo vedi perché si apre e anche in questo caso ho appositamente scelto una paramontura di un colore che non c'entra niente proprio per farti vedere meglio il contrasto e siamo andati a macchinare completamente a macchina sia l'incavo della manica sia tutta la lavorazione del girocollo e il um, sì, del girocollo e dell'incavo manica il risultato ottenuto è proprio questa bella lavorazione estremamente pulita di incavo manica e giro collo perché mi piace tanto questa lavorazione perché conferisce alle scollature il suo giusto punto di eh, femminilità anche nel burda gennaio modello 129 chiama ancora scollature presenti in scollature 1 andiamo invece a vedere uno scollo presente fondamentalmente in scollature 2 e per fare questo mi permetto di togliere anzi di spostare un attimino il modello perché pensiamo anche alla moda bimbi infatti il modello 133 fondamentalmente è una pigiamino tutto intero con la lista bottonatura ebbene questa lista a bottonatura che vediamo in questo pigiamino qui altro non è che la scollatura lavorata con l'effetto scollo a polo che abbiamo lavorato in scollature 2 e se ancora non hai scelto scollature 2 ti consiglio davvero di approfittarne perché è un corso super ghiotto dove imparerai anche a cucire questo scollo perfettamente diritto parliamoci chiaro una delle grandi criticità è proprio andare a realizzare un bello scollo dritto pulito che quando apriamo sembra così bello e così piatto da fare invidia agli scolli acquistati. Ebbene, qui potremmo applicare un bottone con un naso la cucita oppure un bottone clic clac e in realtà avremo un lavoro bellissimo dal dritto ma anche dal rovescio. Qui onestamente non capisci qual è il dritto e qual è il rovescio, ma all'interno del corso ti spiego il trucco per avere la cucitura perfetta al primo colpo. Perché? Perché uno degli errori più comuni è sbagliare non solo la cucitura nel fondo, perché fa le grinze, ma anche sbagliare il verso di ribattitura della nostra cucitura. Ebbene, in scollature 2 affrontiamo questa lavorazione adesso vorrei spostare il burda a gennaio e passare in realtà al burda di marzo 
Burda Marzo che ha um, questa cover, adesso giusto un check per la regia, ha questa cover, trovi la video recensione sul mio canale YouTube e eh, nel Burda di Marzo abbiamo tutta una serie di scollature veramente ghiotte. Perché? Perché all'interno del Burda Marzo impariamo, a eh, del, sì del Burda Marzo, chiedo venia, impariamo a lavorare degli scolli che di nuovo, anche se sono scolli di giacche, sono pur sempre scollature a polo. E ancora, come se non bastasse, andiamo a lavorare nel modello 117, che è un abito, una perfetta scollatura quadrata, che troviamo in scollature 1. E andiamo poi ad affrontare, e questo mi piace tantissimo, la lavorazione dell'abito 120. Quest'abito 120 del Burda Marzo 2023 è uno scollo rotondo smanicato che deve essere completamente foderato. Andiamo infatti a vedere il modello direttamente qui e guardate quanto è carino questo capo d'abbigliamento. Molto bello perché la scollatura rotonda e l'incavo manica sono perfettamente lavorati e rifiniti grazie ad una scollatura ben fatta. Ma ancora, se vogliamo lavorare lo stesso abito in versione corpino, abbiamo il modello 121, che ci permette di andare a lavorare ancora il girocollo, eh, lavorato in scollature 1, e ci permette di andare a foderare anche bene l'incavo della manica. Ma come se non bastasse ancora, perché di burda ve ne ho preparati davvero tanti, andiamo a vedere adesso un altro numero di burda, che è il burda di febbraio 2023. Ho davvero amato questo abito verde e prima o poi ti prometto che lo faremo. All'interno di questo uh, burda possiamo trovare uno scollo rotondo di quella famosa magliettina che avevamo visto all'interno della video recensione essere meravigliosa perché, perché è in jersey, è facile da fare. Ti ricordi quella scollatura che abbiamo visto all'inizio di questo webinar dedicata proprio ai tessuti elasticizzati con il bordino bello pulito era quella t-shirt eccola qui che avevo preso esattamente qua è la stessa identica rifinitura scollature 1 per andare a realizzare questo tipo di progetto ma non è finita qui perché nel modello, nel numero di febbraio, abbiamo questa bella tunica che io ho particolarmente apprezzato perché era in bianco e nero ed è lavorata a pagina 72 ed eccola qui. Vedi questa bella scollatura di questo progetto con lo scollo incrociato? Ebbene, altro non è che questa scollatura, che è quella che abbiamo visto prima, Adesso spero di non fare confusione sui sampler perché iniziano a sormontarsi. Eccoli qui e vado a prendertelo da qua, perfetto. Ed è questa identica scollatura. Ti ricordi che prima abbiamo visto assieme questa scollatura che ti ho detto che è quella tipica delle bluse del personale sanitario? Ebbene, guarda questa bella lavorazione incrociata, altro non è che questa scollatura. La trovi in scollature 1. Mentre nel burda di eh, febbraio troviamo ehm, la lavorazione della blusa a effetto polo. In che senso? La blusa ad effetto polo è la classica t-shirt polo eh, che è veramente meravigliosa da indossarsi per ogni occasione. La classica polo che puoi indossare, eccola qui e tengo la panoramica dei modelli, è la classica polo che sogniamo di indossare nel nostro guardaroba fai da te. Questa fantastica chiusura a polo la facciamo assieme nel corso scollature 2. Perché la facciamo assieme in scollature 2? Perché impareremo a lavorare lo scollo a polo a punta sia quello finto sia quello vero. Infatti impareremo a lavorare la scollatura a punta di un vero e proprio scollo AV che andremo poi a mh, confrontare con lo scollo a polo nel caso in cui non volessimo la punta. Anche qui come fare davvero una punta perfetta? Perché all'interno del corso Scollature 2 ti ho realizzato questa punta perfetta che ti aiuta a lavorare sul burda come anche su qualunque altro modello. 
Questa invece è ancora una tecnica di scollatura a polo, ma in questo caso è una finta scollatura a polo. Infatti hai bisogno di fliselinare il tessuto verde a pallini, per intendersi, cioè il tessuto della tua fettuccia, della tua fascetta, per andare poi a rifinirlo correttamente nell'operazione di cucitura. Il mio consiglio personale, eh, se vuoi lavorare questo tipo di scollo, è di munirti di un piedino appunto diritto. Perché? Perché hai bisogno di un piedino che ti faccia vedere bene con la tua macchina per cucire la tua cucitura dritta. Se hai una macchina per cucire meccanica, usa il classico piedino per punto dritto o anche eventualmente, consiglio per chi avesse la macchina per cucire meccanica, il mezzo piedino delle cerniere. Il mezzo piedino della macchina per cucire meccanica, infatti, ben si presta ad effettuare ribattiture di precisione. Se invece tu hai una macchina per cucire elettronica, puoi usare il piedino a bordo stretto alla mella centrale che chi mi segue da tanto già conosce. All'interno di una macchina per cucire elettronica, infatti, quando giochi con il piedino alla mella centrale, puoi davvero andare ad effettuare delle cuciture di elevatissima precisione. Sempre all'interno del burda di eh, febbraio abbiamo dunque la polo, scollature 2, abbiamo la rifinitura della t-shirt, scollature 1, abbiamo la rifinitura di una casacca con un bordo a contrasto, scollature 1, abbiamo la lavorazione a polo dell'abito, scollature 2, quindi ti rendi davvero molto conto che ci sono tantissime infinite opportunità di scullature che puoi andare ad approcciare. Consigli per una lavorazione di uh, scollature sia che tu voglia lavorare su un cartamodello da zero sia che tu voglia modificare magari una t-shirt esistente. Intanto ti ricordo che il codice sconto SCOL1 per acquistare scollature 1 durerà davvero pochissimi giorni. Questa volta ho deciso di lasciarlo libero come quantità ma per i prossimi webinar ci saranno i codici sconto limitati perché gli sconti in Sara Poesa Academy sono davvero delle occasioni ghiotte, per cui approfittane oggi, in questo momento, vai ad accappararti il corso di Scollature 1 perché è davvero un'occasione super ghiotta. Per quanto riguarda invece eh, Scollature 2, ti ricordo che lo puoi avere a 60 euro anziché 88 um, nel corso uh, del mese di uscita del corso e quindi nel corso della live di questo contenuto lo puoi sfruttare. Consigli tra avere una scollatura fatta da zero o recuperare una scollatura eh, su un progetto già esistente. Prendiamo a caso la mia t-shirt. Nella mia t-shirt ho un girocollo chiuso. Voglio andare ad applicarvici la scollatura con cerniera che è presente in scollature 2. Cosa posso fare? La fortuna di lavorare scollature 1 e scollature 2 di Sara Poese Academy è che puoi applicare questa scollatura a qualunque progetto tu desideri, anche a un capo già finito. Infatti posso prendere questa t-shirt, tagliarla nel centro davanti della lunghezza della cerniera e seguire poi l'unità di apprendimento dell'applicazione della cerniera per andare a creare questo fantastico effetto di cerniera applicata. La cerniera è appositamente nera su un tessuto a contrasto e se ci fai caso questa cerniera ha anche i dentini metallici, è proprio una cerniera ostica. Nel retro ti ho insegnato a lavorare una patta di protezione perché quando apriamo la nostra cerniera non vogliamo grattarci il décolleté con la base stessa della cerniera. Nel momento in cui tu desideri um, applicare una scollatura su un capo già esistente, prima di andare a tagliare il centro davanti, prendi bene la misura del verso diritto del tuo progetto, in modo tale che non tagli una scollatura sbieca. Poi, Applica una striscia adesivata con il ferro da stiro di fliselina per dritto filo e poi taglia il centro davanti. Perché ti dico questo? Perché quando lavori su un capo che è già finito hai bisogno di essere sicuro o sicura che non vai a modificare la vestibilità di quel, eh, di quel capo. 
È infatti essenziale che tu possa andare a stabilizzare il décolleté prima di andare a cucirlo o tagliarlo o comunque lavorarlo. Poi non mi venire a dire che hai tagliato il centro davanti del tuo corpetto e adesso non sai più come prenderlo in mano perché se lo fliselini prima davvero riesci a risolvere tantissime criticità. Sono felice di leggere che Luisa ha acquistato adesso entrambi i corsi Hai fatto la scelta giusta, come infatti ti sta dicendo anche Paola, un'altra partecipante di questo webinar. La stessa Paola ti dice, brava Luisa, non te ne pentirai, vedrai come sono utili. Infatti, ve lo garantisco, sono le persone stesse che hanno già scelto i corsi in Sara Poiese Academy, alle quali adesso chiedo un piacere, scrivete, oltre a Paola, eh, c'è anche Marzia, anche Ardelia, scrivete come vi siete trovati con scollature 2 e con scollature 1. Fate sapere alle persone che partecipano a questo webinar qual è stata la vostra esperienza. Vi aspetto qui in chat, vi voglio leggere, davvero sono uh, molto molto curiosa di conoscere la vostra esperienza. Per favore uh, ci vediamo nei commenti. Tra l'altro il fatto di lavorare le scollature su cartamodelli, uh, su progetti già esistenti, già confezionati, può essere una soluzione per andare anche a riparare a danni pregressi. Ti faccio un esempio. Hai una t-shirt che l'hai comprata, ti piace tanto, ma di seno ti tira. Bene, trasformala in uno scollo a V. Abbiamo visto prima quella bella scollatura a V un po' aperta. Questo scollo a V aiuta a dare un po' sfogo al décolleté, per cui è un'ottima valida soluzione nel caso in cui tu dovessi modificare un capo esistente. O ancora, in scolature 2 abbiamo imparato a lavorare lo scollo a goccia con l'asola. Se hai un capo già comprato che non ci passi di testa, usa la tecnica dello scollo a goccia con l'asola. Aprirai così di tanto il girocollo, potrai passarci di testa e poi lo richiuderai con un bottoncino. O ancora, sia che tu lavori il tuo cartamodello da zero, perché ti disegni il tuo cartamodello come abbiamo fatto noi in Academy, sia che tu voglia prendere un cartamodello del Burda, puoi andare a modificare qualunque scollatura tu abbia sui pattern già esistenti a tuo piacimento. La maggior parte di voi dice dal sondaggio in live su questo webinar che lavora le scollature sui cartamodelli da zero. Ebbene, spero davvero di cuore che questo webinar, questo approfondimento ti aiuti a prendere confidenza con qualsiasi tipologia di scollatura e ti permetta dunque di poter anche effettuare un approccio più a 360 gradi nella confezione di qualsiasi carta modello preso dalle riviste. Micaela scrive scollature 1 l'ho già acquistato è stato super utile ora acquisto scollature 2. Um, Luisa dice io ho già acquistato altri corsi di Sara e sono stati tutti mol molto utili. Maria Grazia dice anche io li ho acquistati. Michele scrive anche perché tieni presente che sono sei ore e mezza di corso Infatti davvero perché tra scollature 1 e scollature 2 sono 6 ore e mezza di corso, quindi ci sono davvero tantissimi tipi di scollature. Acquistateli entrambi perché sono davvero delle occasioni ghiotte. Ricordo comunque alle persone che partecipano in live che potete rivedere sempre questo contenuto e se il video o l'audio andassero a scatti potete semplicemente cliccare aggiorna il browser, dipende dalla vostra connessione ad internet. Marzia, grazie di cuore, dice io ho già acquistato scollature 1, è stato molto utile, adesso ho acquistato scollature 2. Io vi ringrazio anche davvero di cuore per la fiducia che continuate a dimostrarmi mese dopo mese. Vi prometto, e ogni promessa è un debito per la Depoieses Family, che ci sarà scollature 3. In scollature 3, ah, ho lasciato di là il programma, abbiamo girato scollature 3 eh, dove ci saranno altri scogli a goccia, altri scogli a V, altri scogli con cerniera che non sono stati presentati né in scollature 1 né in scollature 2. Quindi, cara Ardelia che dice non vedo l'ora di prendere scollature 2, non vedo l'ora di vedervi all'opera con questi due contenuti. Permettetemi prima di eh, chiudere, vi prego, vi supplico, state tutti sintonizzati, 
eh, perché vorrei farvi vedere un contenuto e fare anche una sorpresa ad una partecipante della, um, del corso che non si aspetta questa, questa sorpresa. Um, allora, permettetemi un istante solo perché voglio andare adesso in Academy e uh, farvi uh, vedere una super 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 sorpresa. Allora, eccola qui, nel mentre rispondo, cara Marisa, lo sconto per scollature 2 scade tra 20 giorni, mentre mi raccomando profitta subitissimo di scollature 1 perché tra pochissimi giorni lo sconto scade e non ci sarà più. In Sara Poise Academy gli sconti non sono così frequenti. Allora, quello che vorrei farvi vedere, e, um, e so che comunque farà piacere alla persona che um, lo scoprirà, che scoprirà di essere presente in questa pagina, è proprio questo contenuto qui. Modellistica e confezione scollature 2. Quando guardi un cartamodello da una rivista o da un kit, hai mai desiderato di saper modificare a tuo piacimento lo scollo? La maglietta che hai comprato è bella, ma se solo avessi uno scollo diverso diventerebbe wow. Con questo corso so di poterti aiutare a confezionare ogni tipo di scollatura della quale tu abbia bisogno. Ti prometto che sarai in grado di confezionare scollature perfette. Ma questa promessa non te la faccio solo io. In 90 secondi, infatti, la testimonianza di Marzia. Ascoltiamola assieme. Chiedo Venia perché aspettate, aspettate, eccolo. Ah, forse non sentite l'audio, mi dite che non c'è l'audio, chiedo scusa nel caso, uh, non c'è audio, chiedo scusa, chiedo scusa, adesso ve la faccio risentire senza problema alcuno, chiedo Vania, è stato un piccolo errore mio, ma adesso torniamo qui che così lo vediamo insieme, ve lo faccio vedere da un'altra piattaforma. Uh, chiedo scusa, uh, mi ero dimenticata esatto che uh, questo tipo di contenuto, l'audio ve lo dovevo mettere dall'altra piattaforma, ero troppo emozionata di condividere questa news ed eccolo qui che da qui lo sentiamo ed eccolo, dovreste sentirlo, dovreste sentirlo. Ditemi se lo sentite. Dovreste sentirlo. Ah, forse non sentite ancora. Ecco, sì, adesso si sente. No, ecco, no, purtroppo mi dite che non si sente. Chiedo veramente subito, uh, subito, subito scusa um, e adesso lo risolviamo così. Allora, adesso vi dico dove andarvela a vedere, la facciamo così. Allora, ehm, la testimonianza di Marzia, e permettetemi perché adesso mi riaggancio l'audio, eh, chiedo scusa, ho voluto fare un passaggio che forse non è ehm, andato e chiedo veramente eh, scusa. Allora, dove possiamo andare a vedere la videotestimonianza di Marzia? La possiamo andare a vedere direttamente, eccoci qui, la testimonianza di Marzia. Ve la lascio linkata qui, la trovate adesso nella chat della, um, del nostro webinar e chiedo super scusa a Marzia se non si è sentito l'audio, ma cliccate su quel link e vi andate direttamente a vedere la testimonianza con l'audio. 
Dunque, ancora non sai se questo corso fa per te, all'interno di questa pagina eh, potrete trovare infatti sia la testimonianza di Marzia sia anche un fantastico approfondimento dedicato a tutte le diverse tipologie di eh, scollature, per cui davvero il corso online modellistica e confezione scollature ha questo link super super segreto solo per voi e vi basterà cliccare sulla eh, faccina fondamentalmente di Marzia, qui sotto come vedete potete anche alzare o abbassare il volume, potete mettere in pausa dal tasto di pausa e poi potete ovviamente riprendere play ehm, e andarlo a vedere. Lo potete anche vedere a schermo intero o volendo potreste anche cambiarne la qualità del video. Per cui mi raccomando andatevi a gustare in 90 secondi la testimonianza di Marzia su questo corso che lei trova bellissimo, lo consiglio. Ovviamente questo link è un link segreto, è un link segreto perché non lo trovate in Academy, non lo trovate in Academy pubblicato nella pagina di scollature perché è proprio una sorpresa dedicata a chi um, adesso sì probabilmente ci state cliccando tutti e quindi state impallando questa pagina uh, ma appunto um, potete andare a vedervi la recensione di Marzia se ancora siete indecisi scollature 2 vi garantisco che è davvero il corso che fa per voi ve lo garantisco davvero di cuore e vi ricordo che scollature 1 è in sconto con il 10% solo per pochissimi giorni, mi raccomando. Il codice sconto è SCOL1 e con il codice sconto SCOL1 potrete avere il corso super scontato. Mentre per quanto riguarda scollature 2, potete trovarlo direttamente da questi link, andate semplicemente sui corsi correlati e trovate anche scollature 2. Super facile, vi garantisco che non ve ne pentirete e sicuramente questo contenuto, incluso anche il link della testimonianza di Marzia che ringrazio per avermi inviato la video testimonianza, è stata davvero una magnifica opportunità di vedervi di faccia e per scoprire anche che cosa ne pensate di questi corsi. In chiusura... Ecco qui una fantastica opportunità completamente gratuita, partecipate anche voi, inviate la vostra video testimonianza. Cliccando sul bottoncino verde partecipo anche io cliccando qui, semplicemente vi si aprirà una pagina a parte, non perdete il webinar, andate tranquilli e potrete inviare la vostra testimonianza. Io ci ho messo la faccia e voi? Inviatemi la vostra video testimonianza qui sotto, lo intravedete dal, eh, dal mio mouse che si muove, c'è poi il bottoncino di inizia ora. Adesso ve lo faccio vedere direttamente qui, eccolo, con il bottoncino inizia ora, cliccate e potrete accedere, eccolo qui, alle semplici, semplici istruzioni per inviarmi la vostra video testimonianza. E come scrive anche un partecipante di questo webinar, caro Michele, dice anche bello poi con queste testimonianze dare una voce ai componenti della Depo Jesus Family. Ebbene sì, cari cuci amici, care cuci amiche, io vi ringrazio di cuore per avermi dato fiducia e per avermi dato l'opportunità di regalarvi 60 minuti del vostro prezioso tempo in questo approfondimento dedicato a scollature 1 e scollature 2. Vi aspetto in Sara Poiese Academy per approfondire il mondo delle scolature e vi ricordo che entrambi i corsi scontati magicamente per voi sono non soltanto dei corsi registrati ma anche delle opportunità per poter ogni volta che rifarete una scollatura postarne la foto sulla community e chiedere alla community consigli, domande, spunti, curiosità dunque non acquisti solo un corso registrato acquisti continuamente inclusione esperienza, condivisione e soprattutto all'interno del forum di discussione io ogni volta rispondo io o gli altri membri della community 
per soddisfare le tue esigenze e le tue curiosità. Per cui pensaci bene, ciao cara Francesca, adesso riconosco il volto di tanti di voi, tanti di voi che mi hanno spedito le vostre video recensioni. Vi aspetto in Sara Poiese Academy per questi due contenuti spaziali dedicati alle scolature e vi ricordo ovviamente di seguirmi tu, tutti i miei canali social perché ci sono costanti aggiornamenti. Vi ringrazio davvero di cuore per aver condiviso il vostro tempo con me e ci vediamo al prossimo appuntamento digitale. Un abbraccio sartoriale dalla tua digital content creator di fiducia, Sara Poiese.